பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து டென்த்தில் வந்து இலக்கணம் வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதில் முதல் மூன்று இயலுக்கு வந்து நம்ம போன வாரம் கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் இப்போ இந்த வாரம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல் நான்கு ஐந்து ஆறுக்கான இலக்கணத்தை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் என்னென்ன இலக்கணம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எல் நான்கில் வந்து நார்மலாக இருக்கிற பொது இலக்கணம் அப்படிங்கிறது பொது இலக்கணம்னா என்ன சொல்லுவாங்க பேசிக்கானது அதாவது இறுதி என்ன என்ன அதுக்கப்புறம் மூவிடம்னா என்ன மூவிடம்னா நிறைய தன்மை முன்னிலை பட இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்கிற பேசிக்கான இலக்கணத்தை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை பற்றி விடை வகை வினா வகை அதை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து இந்த பொருள் கோளை பற்றி இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ அந்த ரீதியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துலையுமே பொது இலக்கணம் அப்படிங்கிற டாப்பிக் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பொது இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் அப்படின்னா மொத்தம் இருதினை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இருதினைன்னா நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் இருதினைனா என்ன நார்மலாக மனுஷங்களை குறிக்கிறது எல்லாமே உயர்தினைன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் ஆடு மாடு விலங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பொருள்கள் இதெல்லாம் குறிக்கிறது என்ன சொல்லுவான் அக்ரினேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உயர்தினைனா நம்ம கொஞ்சம் மரியாதையாக பேசுவோம் அவர் அவன் அந்த மாதிரி பேசுவோம் அக்ரினேங்கிறது அது அது வந்துச்சா வந்துச்சு ஆ வந்துச்சு போயிடுச்சுப்பா அப்படிங்கிறோம் நார்மலாக நம்ம ஃப்ரெண்டே அப்படிங்க அப்பா இது வந்துச்சா அப்படின்ட்டு ஆனால் அது வந்து என்ன கிடையாது இலக்கண முறை கிடையாது இலக்கண முறைங்கிறது என்ன மொத்தம் அப்படின்னா நான் உயிருள்ளா உயிருள்ள அதாவது உயிருள்ளதுலேயே இந்த விலங்குகள் அந்த மாதிரி இருக்கிறது குறிக்கிறதையும் உயிரில்லாத பொருள்களையும் குறிக்கிறது தான் இந்த அக்ரினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து இருதினைகளில் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஐம்பால் அப்படிங்கிறது இந்த ஐம்பால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக உயர்தினை அக்ரினேன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அந்த உயர்தினையும் அக்ரினைக்குள்ளேயும் எந்தெந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது இப்போ உயர்தினைனா என்ன மனுஷங்களை குறிக்கிறது தான் உயர்தினைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மனுஷங்கள் என்ன இருக்காங்க ஒரே ப அதாவது பால் அப்படிங்கிறப்போம்ல பால்னால் அந்த பகுப்பு அப்படிங்க அந்த பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த பால் அடிப்படையில் வந்து மனுஷங்களை வந்து பிரிப்போம்ல இப்போ வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் உயர்தினையை ஆண் பால்னு பிரிக்கலாம் பெண் பால்னு பிரிக்கலாம் இப்போ அந்த எல்ஜிபிடிக்கு கம்யூனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுலேருந்து உருவானது தான் அது ஆனால் மெயின் பிரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம என்ன பிரிப்போம் ஆண் பெண் அப்படின்னு தான் பிரிக்கிறோம் அந்த ஆண் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்களை குறிக்கிறது ஆண் பால் பெண் அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணை மட்டும் குறிக்கிறது பெண் பால் இப்போ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கலந்துருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா ஆண்கள் கூட்டமாக இருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா பெண்கள் கூட்டமாக இருக்காங்கன்னா எப்படி எப்படி சொல்லுவான் அங்கே நிறையா பேர் இருக்காங்கப்பா பலர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறோம்ல அதே பேர் தான் பலர் பால் அப்படிங்கிறது அப்போ உயர்தினையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் ஆண் பால் பெண் பால் மற்றும் பலர் இருக்கிறதுனால பலர் பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அக்ரினியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அப்படின்னா அது விலங்குகளை குறிக்கிறது தான் இப்போ தனியாக ஒரு விலங்கு ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன்றன் பால் அப்படிம்பாங்க நிறையா இருக்கிறத வந்து பலவின் பால் அப்படிங்கிறது பலரையும் பலவின் பாலையும் குழப்பிக்கக்கூடாது பலர் பால்ங்கிறது பலர் பலர் அப்படின்னா மக்கள் பலர் இருக்கிறது பலவின் பலவின் அப்படின்னா ஆடு மாடுகள் அந்த மாதிரி அக் இது அக்ரினியை வந்து இருக்கிறது அப்போ மொத்தம் ஐந்து பால்கள் இருக்குது அந்த ஐந்து பால்களில் உயர்தினைக்கு எத்தனை பால்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உயர்தினைக்கு மொத்தம் மூணு பால் இருக்குது அக்ரினைக்கு இரண்டு பால்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடும் இப்போ மேலே கொடுத்தா தான் எக்ஸாம்பிளோடு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆண் பால்னு என்னது ஆண்களை குறிக்கிறது ஃபுல்லாகவே ஆண் பால் தான் அப்போ ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா வீரன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணை குறிக்கிறது தனியாக இப்போ வீரர்கள் அப்படின்னா எங்கே வந்துடணும் பலர் பாலுக்கு வந்துடணும் இங்கே வீரன்கிற ஒரு சிங்கிள் பர்சனை குறிக்கிறதுனால அது வந்து அது வீரன்கிற ஒரு ஒரு ஆணை தனியாக இருக்கிறதுனால வெறும் ஆண் பால் அப்படிங்கிறது குறிக்குது அதே மாதிரி அண்ணன் மருதன் அப்படிங்கிற பெயர்கள்லாம் ஒரு ஆணை குறிக்கிறது அதே மாதிரி மகள் அரசி தலைவி இந்த மாதிரி அப்போ மகள்கள் அப்படின்னு வந்துட்டு எங்கே வந்துடணும் பலர் பாலுக்கு வந்துடணும் அதே மாதிரி மக்கள் ஒரு குழுவை குறிக்கிறது அதே மாதிரி பெண்கள் ஆடவர் ஆடவர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து என்ன குறிக்கிறது ஆண்களோட ஒரு கூட்டத்தை குறிக்கிறது தான் ஆடவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆடவர்கள் கிடையாது வெறும் ஆடவர்னு சொன்னாலே காமனாக வந்து இருக்கிற எல்லா ஆண்களையும் குறிக்கிறது அப்போ இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஆடவர் அப்படிங்கிறது என்னது பலர் பால் ஆடவர்னா என்னது அவங்க இப்போ ஆடவர்னா இருக்கணும் அவையார் வேறு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஆடவர்களை பற்றி புறநானூரில் அப்போ ஆடவர் அப்படிங்கிறது என்னது பல ஆண்களை குறிக்கிறது அப்போ ஆடவர் அப்படிங்கிறது பலர் பால் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வந்து உயர்தினை குறியது இப்போ அக்ரினை குறியது எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அக்ரினில் வந்து ஒன்று குறிக்கிறது பேர் ஒன்றன் பால் இகனே பார்த்தோம் பல பல வி
எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தி சாராமல் பிறர்கள் இருப்பாங்களே இப்போ அங்கே ஒருத்தி உட்காந்து பேசிக்கிறப்பேன் அப்போ அவனை நான் குறிக்கிறதுக்கு என்ன சொல்லுவேன் அங்கே வாரும் அங்கே ஒருத்தையும் பேசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவர் தான் யார் படற்கை அவரோட இடம் வந்து படற்கை அப்படிங்கிறது அப்போ தன்மை முன்னிலை ரெண்டு தீ சாராது படற்கை அப்படின்னு சொல்லி இடங்கள் மூவிடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலம் அப்படிங்கிறது வேறு இடம் அப்படிங்கிறது வேறு குழப்பிக்க வேணாம் இடம் அப்படிங்கிறது மூன்று காலம்ங்கிறது மூன்று அது இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது அது முக்காலத்தை குறிக்கிறது ஓகே இப்போ மூவிடம் அப்படிங்கிறது முறிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ தன்மை அப்படிங்கிற இடத்த எடுத்துக்கிறோம் இப்போ தன்மைங்கிறது நான் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் தன்மை கிடையாது இப்போ வந்தேன் அப்படின்னா நான் தானே வந்தேன் அப்போ வந்தேங்கிறதும் ஒரு தன்மை என்னது என்னையை குறிக்கிறது தான் அதே மாதிரி நீ நீ நடந்தாய் நடந்தாய் அப்படின்னு எனக்கு முன்னாடி நீங்கள் குறிக்கிறது தன்மை என்னது ஒரு தன்மை இது முன்னிலை தான் அப்போ தன்மைங்கிறது பெயரையும் குறிக்கலாம் ஒரு வினையையும் குறிக்கலாம் ஆனால் தன்மைங்கிறது என்ன இருக்கணும் நான் செய்கிற என்னோட பெயரை குறிக்கிறது தன்மை அதே மாதிரி நான் செஞ்ச செயலை குறிக்கிறது தன்மை அப்போ என்னோடய பெயரை குறிக்கிறதுனா தன்மை பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் செஞ்ச வினைகளை குறிக்கிறதுக்கு பேர் தன்மை வினைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ தன்மை பெயர்கள் என்னது இந்த இந்த பெயர்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்சோம் அப்படின்னா அந்த கையை ஃபஸ்ட் எடுத்துமே அந்த கையை வச்சுக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் எடுத்துமே கை எங்கே போகும் நான் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளை தான் தோடும் அப்போ நம்மளை தொட்டாலே அது என்னது தன்மை தான் இப்போ முன்னிலை என்ன அது இப்போ நீ நீர் நீ வீர் நீங்கள் அப்படின்னா நம்ம என்ன அது நம்மளோட ஆட்காட்டி வரல வந்து முன்னாடி காமிக்கும் அந்த ஒரு வரல் மட்டும் ஆடிட்டு இருக்கும் நீதியாம்ப்பா நீர் அப்படிங்கிற மாதிரி நீ வீர் நீ அந்த நீ நீன்னு வந்தாலே என்ன அது முன்னாடி இருக்கிறவர் குறிக்கிறதுனால முன்னிலை அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிருக்கோம் அப்போ அங்கிட்டு போகிறோம் என்ன சொல்லணும் நான் என் போகிறேன் என் போகிறேன் அவள் அவள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சைடு நம்ம ரைட் ஹேண்டு வந்து நம்ம சைடில் காமிக்கும் அப்படிங்கிற பார்த்து என்ன மாற்றினா படற்கை அப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் சாராது படற்கை அப்போ ஈஸியாக அப்போ அவன் அப்படிங்கிறது எதுன்னு கேட்டால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் இது படற்கை அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து தன்மை பயிர்கள் அப்படிங்கிறது நான் யான் நீ நீ நான் நாம் யாம் இந்த நாளுக்குமே நம்ம கை நம்மளை தான் தொடும் அப்போ இந்த நாலுமே என்னது தன்மை பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து தன்மை பயிர்கள் அப்படிங்கிறது நான் யான் நாம் யாம் இந்த நாளுக்குமே நம்ம கை நம்மளை தான் தொடும் அப்போ இந்த நாளுமே என்னது தன்மை பயிர்கள் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி தன்மை வினைகள் அப்படின்னா வந்தேன் நான் மட்டும் வந்தேன் இல்லை அப்படின்னா வந்தோம் அது வேணாவும் இருக்கலாம் ஒருமையாக ஒருமையாக இருக்கலாம் பலர் அதாவது சிங்குலராக இருக்கலாம் ப்ளூரலாகவும் இருக்கலாம் அப் அது நம்மளை குறிக்கிறது இப்போ நான்கிறது என்னை மட்டும் குறிக்கும் நாம்ங்கிறது எனக்கு என் கூட இருக்கிறவங்கள குறிக்கும் அப்போ தன்மை ஒருமையிலே வரும் பன்மை பன்மையிலே வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் வந்தேன் வந்தோம் அப்படிங்கிறது இப்போ முன்னிலை எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னது நீர் நீர் நீவீர் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருக்கிற நிறையா பேர்த்து குறிக்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ நடந்தாங்கன்னா தனியாக நடந்து வந்தது ஒருமை ஒருமையில் வந்தீர் சென்றீர்கள் சென்றீர்கள்னா பன்மையை குறிக்கிறது அப்போ அது என்னது முன்னிலை இருக்கிறவங்க செஞ்ச வினையை குறிக்கிறதுனால முன்னிலை வினைகளில் வந்து வருது படற்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கை வேணா வேணும் சைடு வாக்கில் போகும் அவன் அவள் அவர் அது அவை இதெல்லாமே படற்கையை தான் குறிக்கும் இப்போ வந்து இந்த படற்கை பேர் அதை ஒன்று தெரியும் அது அப்படின்னு வந்திருக்கு அவைன்னு வந்திருக்கு இப்போ தன்மை முன்னிலை ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டுலேயுமே என்ன வராது இது வராது அக்ரினிய பேர்கள் வராது ஏன்னா நீ நம்ம நான் இருக்கேன் நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ ரெண்டு பேருமே நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நான் பேசுகிறப்ப தான் படற்கையை சுட்டி காமிப்பேன் அப்போ நான் ஒரு மாட்டுக்கிட்ட போய் பேச முடியாது மனுஷங்கிட்ட தான் கண்டிப்பாக பேச முடியும் அப்போ ரெண்டு பேருமே பேசுகிறவங்க தன்மையும் முன்னிலையும் எப்படி இருப்பாங்க உயர்தனியாக இருப்பாங்க படற்கை நான் இருக்கலாம் அங்கே வரு அங்கே ஒரு மாடு போகுது அப்படின்னு நம்ம கை காட்ட முடியும் மாட்டை வந்து கை காட்ட முடியும் ஆனால் நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்க ஒரு மாடாக இருக்க முடியாது புரியுதா அப்போ படற்கையில் என்ன வரலாம் அக்ரினே வந்து வரலாம் தன்மை முன்னிலையில் உயர் உயர்தனை மட்டும்தான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதேமாதிரி படற்கை வினைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்தான் சென்றால் நான் வந்தியா அந்த அந்த பிள்ள வந்துச்சு அந்த இந்த இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் முன்னாடி போட்டு வரது எல்லாமே படற்கையில் தான் வரும் அவர்கள் படித்தனர் அவர்கள் பேசினார்கள் அது பறந்தது அவை பறந்தன இந்த மாதிரி பேசுகிறது எல்லாமே படற்கை வினைகள் வந்து குறிக்கிறது ஓகே இப்போ என்ன மற்ற இப்போ நான் அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வலு வளாநிலை மற்றும் வலு அமைதி அப்படிங்கிறது சிம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வலு அப்படிங்கிற எடுத்துக்கிறோம் வலு பேர்லேயே இருக்குது வலு அப்படின்னு என்னது தப்பு வலுங்கிறது என்னது தப்பு அப்போ இலக்கண முறை இல்லாமல் பேசுகிறது எழுதுறது என்ன சொல்லுவாங்க வலு இது வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா
சில இடத்துல வந்து அது தேவைக்காக ஆசிரியர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அந்த வலு அமைதி அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துலையுமே இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க வள நிலைக்கான டெஃபனிஷனை கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இலக்கண முறையோட பிழை இல்லாமல் பேசுகிறது எழுதுறது தான் வள நிலை இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அதுக்கப்புறம் இலக்கண முறையின்றி பேசுகிறது அதாவது தவறு தவறாக பேசுகிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லலாம் இலக்கண முறையோட பேசுகிறது அப்படின்னா இப்போ வந்து அவன் வந்தான் அப்படிங்கிறோம் அவன்கிறவை யார் ஒரு உயர்தனை ஒரு ஆம்பளையை குறிக்கிறது ஒரு ஆண்க ஒரு ஆண் மலை குறிக்கிறது வந்தான் அப்படிங்கிறது அவனை தான் குறிக்குது அவனும் அதான் அவனை தான் குறிக்கிது வந்தான் அப்படிங்கிறது அவனை தான் குறிக்குது இப்போ அவன் வந்தது அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ இது என்ன செய்யுது தப்பு தானே அவன்கிறவே யாரை குறிக்குது ஒரு உயர்தனை குறிக்குது வந்ததுங்கிறது ஒரு அக்ரினை குறிக்குது அப்போ உயர்தனையும் அக்ரினையும் சேருமா சேராது அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்க தப்பு இது வந்து வலு அப்படிங்கிறது இது பேர் வலு மற்றும் வள நிலையை பார்த்தாச்சு இப்போ வலு அமைதினா என்னது நம்ம மா வீட்டில் மாடு வளர்க்குறவங்க நாய் வளர்க்குறவங்க என்ன நாய் வளர்க்குறவங்களே அந்த டே இது சொல்லுவாங்க பேர் வைப்பாங்க சில நேரத்தில் எங்கள் ஊர் பக்கம் இந்த அலெக்ஸின் பேர் வைப்பாங்க இப்போ அந்த அடிக்கடி இந்த அலெக்ஸு பாண்டி இந்த மாதிரிலாம் நாய்களுக்கு பேர் வைக்கிறப்ப அலெக்ஸ் வந்துட்டானா பாண்டி வந்துருச்சா பாண்டி சாப்பிட்டானா அப்படிங்கிற மாதிரி வீட்டில் வந்து கேட்பாங்களே அப்போ அலெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண் மகனை குறிக்கிற ஒரு பேர் அப்போ அலெக்ஸ் வந்துட்டானா நான் அது அவங்க மகனை தான் குறிக்கணும் ஆனால் அந்த இடத்துல ஒரு நாய் ஒரு நாயை வந்து குறிக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்வாங்க இலக்கண முறைப்படி இது தப்பு தான் ஒரு நாயை வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணி சொல்கிறது வந்தையா போனேன் அப்படின்னு சொல்லி தப்பு வந்தது போனது தான் கரெக்டு ஆனாலும் நம்ம காலங்காலமாக பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் இல்லை அறிஞர்கள் மூலிமாக அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதுங்கிறாங்க அப்போ இதுக்கு பேர் தான் அது வலுவை மீறி தப்பாக தெரிஞ்சாலுமே அந்த இடத்துக்கு தகுந்தாப்பில் அது சரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்றுக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வலுவை மீறி அப்படிங்க சரி ஓகே அப்போ இந்த வலுவும் வளா நிலையை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொத்த ஏழு இடங்களில் வந்து குறி வைக்கிறாங்க அது என்னென்ன இடங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருதினை ஆண் பாண்லேயும் பெண் அதாவது சாரி உயர்தினையிலையும் அக்ரிநிலையும் என்ன வரலாம் வலு வரலாம் வளா அதாவது கரெக்ட் வலு அப்படிங்கிறது தப்பு வர்றது இருதினையிலையும் இந்த வலு அப்படிங்கிறது வருது அதே மாதிரி ஐம்பால் ஐம்பால் நான் பார்த்துருக்கோம் ஒன்றன் பால் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல அந்த ஐம்பால்லையும் ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பலவின் பால் இந்த ஐந்து பால்கள்லையும் என்ன அது தப்பு வர்றதுக்கு பேர் வரும் அதே மாதிரி மூவிடம் தன்மை முன்னிலை படர்கையிலையும் தப்பு வரும் அதுக்கப்புறம் காலம் முக்காலத்துலேயும் தப்பு வரும் அதே மாதிரி வினா கேட்குற வினாக்கள்லையும் தப்பு வரும் சொல்கிற விடையிலையும் தப்பு வரும் அதே மாதிரி மரபுகள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ வலு அப்படிங்கிறது எத்தனை இடத்துல வரும் அப்படிங்கன்னா வலு அப்படின்னா வலு வா எடுத்துகிட்டு ஏ போட்டனா ஏழு அப்போ வலு ஏழு இப்போ மொத்தம் ஏழு இடங்களில் ஏன்னா அது இலக்கண பிள்ளையோடு எழுதுறதுக்கு பேர் தான் வலு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் வலு வா எடுத்துகிட்டு போட்டோம்னா ஏழு வலு ஏழு அந்த ரைமிங்கை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்னா அப்போ ஏழு இடத்துல வருது அப்போ அது என்னென்ன இடமா இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது இருதினையாக இருக்கலாம் ஆமாம் அன்றைக்கே சொன்னாப்பில் இருந்தாலே உயர்தினையாக இருக்கலாம் அக்ரினியாக இருக்கலாம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஐம்பால் அந்த திணையை வந்து ஐந்து பாலாக பிரிப்போம் திணைக்குள்ளேயே மூ இடங்கள் இருக்குது தன்மை முன்னிலே படர்க்கையிருந்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கான காலம் இருக்குது நிகழ்காலமாக இறந்த காலமாக கறந்த காலமாக அப்படிங்கிற மாதிரி காலத்தை தப்பாக சொல்லுவாங்க கேட்குற வினாக்கள் அதுக்கு சொல்கிற விடை அதுக்கப்புறம் மரபு மரபுன்னு என்னது இப்போ வந்து குயில் கூவியது இப்படி தானே வரணும் இதுக்கு பேர் தான் மரபுன்னு சொல்லுவாங்க குதிரை கனைத்தது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் பூவை கொய்தான் மலர் பூத்தது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாமே மரபு மரபு ரீதியாக பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அப்போ இதில் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறது இப்போ கூவுற குயில போய் கத்துற குயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது நாய் வந்து குறைக்கும் ஆனால் நாய் என்ன என்ன சொல்லுவாங்க கற்றுதுன்னு தான் சொல்லிக்கிருக்கோம் நாய் கற்றுக்குப்பா தண்ணியை ஊற்றுங்கப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விண்ணர் படத்தில் கூட காமெடி வரும் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே என்ன அது ஒரு வலு தான் அப்போ இந்த ஏழு இடத்துலையும் என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா வலு அப்படிங்கிறது வருது அப்போ இந்த ஏழு இடத்துலையும் தப்பாக எழுதுனா வலு தப்பு இல்லாமல் எழுதுனா அது பேர் வளா நிலை அப்படிங்கிறது சரி ஓகே இது இப்போ இந்த ஏழு இடத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ திணை திணைனா என்னது உயர்தனை அக்ரினி அப்படிங்கிறது இப்போ திணையில் செலியன் இப்போ சாரி இந்த கதவு ஆடிக்கிட்டே இருந்துச்சு திரையை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அப்படின்னா செலியன் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஆக்சுவலாக என்ன என்ன கொடுத்துருக்கணும் செலியங்கிறவே ஒரு ஆணு அப்போ அவனுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கணும் வந்தான்னு தான் சொல்லியிருக்கணும் அப்போ வந்ததுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அக்ரினி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது திணை பொருத்தம் அப்படிங்கிறது தப்பாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க திணை வலு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ கரெக்டாக எழுதுறணும் அப்படின்னா செலியன் வந்தான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே மாதி
இடம் வந்து தப்பாக இருக்கிறது அதாவது தன்மை முன்னிலை பலர் கைங்கிறதுனால அப்போ நீ என்ன சொல்லணும் வந்தாய் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு முன்னிலையை இப்போ நீங்கிறது முன்னிலை அப்போ அதுக்கான முன்னிலையோட வினை முன்னிலை வினை அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கணும் வந்தாய் தான் இருக்கணும் இந்த இடத்துல நீ வந்தேன் அப்படின் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல என்னவாக இருக்குது இடம் வந்து தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம தோப்புனா காலம் காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நேற்று வருவான்னு போட்டிருக்காங்க இப்போ நேற்று என்ன வந்திருக்கணும் நேற்று வந்தான் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது காலம் அதாவது நம்ம இந்த இடத்துல எதை வச்சு பார்க்குறோம் அப்படின்னா பயனிலையை வச்சு தான் பார்க்குறோம் நேற்று அப்படிங்கிறது ஒரு எழுவாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கணும் பயனிலைங்கிறது வந்தான் தான் இருக்கணும் அப்போ அந்த பயனிலைங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மாற்றி இருக்குது அப்போ பயனிலை வந்து காலம் மாறி இருக்குது அதனால் அது கால அவரு அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு விரலை காட்டி சிறியதாக பெரியதோ ஒரு விரலை காட்டி இந்த ஒரு விரலையும் எது சிறுசு எது பெருசுன்னு கேட்டால் அதனால் லூஸ் போய் இருந்தேன் அப்படி அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது வினாங்கிறது தப்பாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு விரலை காட்டி தான் என்ன சொல்லணும் எது பெருசு எது சிறுசுன்னு காமிக்கணும் அதுக்கப்புறம் கண்ணன் எங்கே இப்போ கண்ணே எங்கேப்பா உங்கள் வீ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறோம் இப்போ கண்ணே எங்கேப்பா இருக்காரு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த வெளியே இருக்காருங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிருக்காரு அப்படின்னா கண்ணே எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டால் கண்ணாடி வந்து பைக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி வாங்க சோழிச்சு வந்து அப்படி போயிடுவாங்க அப்போ அது வந்து எனக்கு தப்பு இது வந்து எனது விடை வலு அப்போ இந்த மாதிரி வலுவாக பேசுகிறது பல இடத்துல அழிவாங்கி கொடுக்குற வேலையும் பார்த்து விட்டுரும் அதனால் வளா நிலையில் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் எப்பயுமே பேசணும் வலு அமைதியாக கூட அப்பப்போ பேசிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மரபு அப்படிங்கிறது இப்போ நார்மலாக வந்து தென்னந்தோ தென்னந்தோப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் தென்னந்தோப்பு தானே சொல்லுவோம் நம்ம நார்மலாக இங்கே என்ன இருக்காங்க தென்னந்தோட்டம் அப்படிங்கிறாங்க இது எந்த ஊர்லேயாச்சும் ஏற்றுக்கிருவாங்களா தென்னந்தோட்டம் அப்படிங்கிறத தென்னந்தோப்புன்னு சொன்னால் தான் ஏற்றுக்கிருவாங்க இந்த மாதிரி வாழைத்தோப்பு அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்கிருவாங்க வாழைத்தோட்டம் சொன்னால் உரமாக உட்காருங்கப்பா சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் அப்போ மரபு வந்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மா இதாக வந்துருக்கனால இது பேர் மரபு வலுவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுக்கான நம்ம பேர்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ செலியன் வந்ததும் கொடுத்துட்டு இது வலுவாக வலுவாக மீதியாக வளா நிலையாலாம் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ செலியன் வந்ததும் கொடுத்துட்டு இது எந்த வகையான இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது அப்போ செலியன் வந்ததும் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் திணை வலுவு அப்படின்னு சொல்லி போகணும் நேற்று வருவான்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து கால வலுவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பார்க்க வரோம் எங்கே வரோம் வலு அமைதிக்கு வந்து வரோம் இப்போ வலு அமைதியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தம் இது ஐந்து இடங்களில் வரும் வலு அமைதிங்கிற எத்தனை இதில் வருது ஐந்து இடங்களில் வருது அப்போ வலு அப்படிங்கிறது ஏழு வலுங்கிறது ஏழு அமைதிங்கிறது நம்ம ஒரு அஞ்சு விரலை காட்டி அமைதியாக இருப்போம் அமைதியாக இருப்போங்கிறவங்களா அப்போ ஐந்து விரலை காட்டுறதுனால அது அஞ்சு இடத்துல வருது அப்போ இதிலே கூட கொஸ்டின் வரலாம் அப்போ வலுங்கிறது ஏழு இடத்துல வரும் வலு அமைதிங்கிறது ஐந்து இடத்துல வருது அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த வலு அமைதிங்கிறது நம்ம ஐந்து இடத்துல வருதுன்னு பார்த்தாச்சு இப்போ வலு அமைதிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க இலக்கண முறைப்படி தப்பாக இருந்தாலும் இலக்கண ஆசிரியரால் ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் கருதி சரி வச்சுக்கணும் இது இருந்து போட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிறது தான் வலு அமைதி அப்படிங்கிறது இப்போ இது எந்தெந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா திணையில் வரலாம் பாலில் வரலாம் இப்போ திணை பால் இடம் இப்போ இதுக்கு இதுக்கு மாற்றம் அப்படின்னா முதல் மூணுமே ஒன்றாவே வருது இப்போ திணையிலேயே வருது பாலில் வருது இடத்துல வருது அதே மாதிரி எங்கே வருது காலத்தில் வருது எதில் வரலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டே ரெண்டு இடத்துல வரலை அமைதி வலு அமைதிங்கிறது எங்கே ஏற்றுக்கலை ரெண்டு இடத்துல ஏற்றுக்கலை ஒன்று வினாலையும் இன்னொன்று விடையிலையும் அப்போ மொத்தம் ஏழு விதமான வலுக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அதில் வலு அமைதினே என்னது வலு வந்தாலும் என்ன கிடையாது தப்பு கிடையாது நாங்கள் ஏற்றுக்கணும்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் வலு அமைதி அப்போ எந்த ரெண்டு இடத்துல நீங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க தப்பே வரக்கூடாதுங்கிறாங்க கேட்குற கேள்விலையும் தப்பு வரக்கூடாது சொல்கிற விடையிலையும் தப்பு வரக்கூடாது அப்போ அந்த ரெண்டை மட்டும் அந்த ஏழுலேருந்து எடுத்துடுறாங்க வினாவையும் எடுத்துடுறாங்க விடையும் எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா கேட்குற கேள்வியில் வந்து தப்பாக கேட்டோம்னா அது ஏற்றுக்கலாம் முடியாது எங்களால் அப்போ நீ சொல்கிற விடையிலையும் என்ன சொல்லக்கூடாது இப்போ கண்ணே எங்கே இருக்காருங்கன்னா கண்ணே கண்ணாடி வந்து பைக்கில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறது வலு அமைதியாக நம்ம ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ வினாலையும் விடையிலையும் வலு அமைதிங்கிறது கிடையாது அந்த வினா விடையும் தூக்கிட்டோம்னா மிச்ச பேலன்ஸ் இருக்கிற அஞ்சுலையுமே என்ன இருக்குது வலு அமைதிங்கிறது இருக்குது இப்போ திணை வலு அமைதி என்னது ஏற்கனவே பார்த்தோம் இப்போ மாட்டை வந்து பெரும்பாலான வீட்டில் வந்து செல்வம் பிள்ளைகளாக கருதுகிறாங்க எங்கள் அம்மான்னு சொல்லுவாங்க லட்சுமின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ என் அம்மை வந்தால் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மாட்டை பார்த்து இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மாட்டை வந்து என்ன சொல்லலாமா அம்மையும் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது ஆனால் இந்த இடத்துல அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நார்மலாக காலங்காலமாக சொல்கிறதுனால அதை ஏற்றுக்கிறாங
ஆண் பால பெண் பெண் பாலாகவும் பெண் பால ஆண் பாலாகவும் சித்தரிச்சு கூறுவதுக்கு பேர் தான் பால் வலுவ மீதி அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இட வலுவ மீதி இட வலுவ மீதியை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு தலைவர் டைலாக் ஒன்று இருக்கும் கெட்ட பையன் சார் இந்த காளி அப்படிங்கிறது அப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லணும் ஒரு காளின்னு ஒருத்தர் ரோட்டில் போய்க்கிருக்காரு நான் ஒருத்தர் சொல்கிறேன் நான் தன்மை இன்னொருத்தர் முன்னிலை ரோட்டில் போகிறத என்ன சொல்லணும் கெட்ட பயசாக இருந்த காளி பையன் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் காளி அப்படிங்கிறத நான் அப்படி சொல்லணும் வே இந்த அப்படின்னு விட்டாலே படற்கை தான் ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன அது படற்கைக்கு போல் நான் எனவே சொல்கிறேன் நான் என்னையவே பெருமிதப்படுத்திருக்காங்க கெட்ட பயசாக இருந்த காளி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் இது வந்து இடத்தை வந்து மாற்றி சொல்கிறேன் படற்கையை வந்து தன்மையாக மாற்றுறேன் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் இட வலு அமைதி அப்படி சொன்னாலும் தப்பு இல்லை தன்னை வந்து பெருமிதமாக பேசியிருக்கு அப்படி தானே சொல்லுவாங்க இப்போ இது புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாறன் ஒரு நாளும் பொய் சொல்ல மாட்டேன் நானே நானே பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்போ நான் என்ன சொல்லணும் எங்கள் நான்லாம் பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க அப்படின்னா ஒரு பணிவாக சொல்கிறது எங்கள் இந்த மாறன் பொய்யெல்லாம் சொல்ல மாட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அர்த்தம் என்னை வந்து நான் மிகப்படுத்தி சொல்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டைலிஷாக சொல்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ இதையும் என்ன சொல்லுவாங்க இட வலுவ மீதியாக ஏற்றுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம தோப்புனா கால வலுவ மீதி அப்படிங்கிறது இப்போ கால வலுவ மீதி என்ன ஆகுது இப்போ எல்லா பேப்பர்லேயுமே என்ன போடுவாங்க குடியரசுத் தலைவர் நாளை தமிழகம் வருவார் அப்படின்னா போடுவாங்க அது கிடையாது வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி போடுறாங்க ஏன்னா கண்டிப்பாக அவர் வரத்தையும் போகிறாரு அதே இங்கே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் வரது கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு அந்த உறுதி தன்மைக்காக நாங்கள் என்ன போடுறோம் வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லி போடுறோம் வருகிறாருங்கிறது நிகழ்காலத்தை குறிக்கிறது வருவார் அப்படின்னா தான் என்ன அது எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது அப்போ அந்த காலம் வந்து மாற்று மாறுது மாறினாலும் தப்பு கிடையாது எல்லா நியூஸ் பேப்பர்லேயும் எல்லா ஆர்டிகல்ஸ்லையும் அந்த மாதிரி தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க பெரிய பெரிய தலைவர்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க காலத்தை வந்து தப்பாக இருந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கிறாங்க அது பேர் தான் கால வலு அமைதி அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம தோப்புனா மரபு வலுவ மீதி அப்படிங்கிறது மரபு வலுவ மீதி பாரதியார் பேர் வந்து எனக்கு அந்த மரபு ரீதியாக அந்த வலுவை வந்து செஞ்சுருக்காப்பில் அது என்ன செஞ்சுருக்காரு கத்துங்கு இலவசை சற்றே வந்து காதில் பட வேணும் இது எங்கே பார்த்துருக்கோம் காணி நில வேண்டும் பராசக்தி காணி நில வேண்டும்னு சொல்லிட்டு பராசக்திக்கு வந்து ஒரு கவிதை எழுதுவாப்பில் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அந்த வீட்டில் இருக்கிறப்ப கூவுற குயிலோசை அப்படிங்கிறது போல் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாரு அந்த எதுகை மோனை இந்த இதுக்காக ஒரு புரிதலுக்காக கத்தும் குயில் ஓசை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மரபை சற்று அப்படியே லைட்டாக மீறுறாப்பில் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லாது பாரதியார் ஐயா நீங்கள் செஞ்சது தப்பியா அப்படின்னு சொல்லியா சொல்ல முடியும் கிடையாது அவர் மிகப்பெரிய கவிஞர் காரணம் இல்லாமல் செஞ்சிருக்க மாட்டாப்பில் அப்போ இது ஒரு சாமானியனுக்கும் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ணியிருக்காவில் அப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க மரபுகளை மீறினதுனால ஆனாலும் தப்பு கிடையாதுனால இது பெருநாது மரபு வலுவ மீதி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டாபிக் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நாம் தோப்பனா வினா விடை மற்றும் பொருள் கோள் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் என்னது பல கேள்விகளை மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கோம் பல பதில்களை வந்து நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்மளும் பல பேர்த்துக்கு பதில் பல பதில்கள் சொல்லியிருக்காங்க வாழ்க்கையில் எப்படா வேலைக்கு போகணும்னு சொன்னால் இந்த இந்த எக்ஸாம் வரட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சொல்லிட்டு பல பதில்கள் வந்து சொல்லியிருக்கோம் அதேமாரி பல கேள்விகள் பல பதில்கள் இருந்தாலும் கேள்விகள் இப்படித்தான் இருக்கணும் பதில்கள் இப்படித்தான் இருக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு இலக்கண வகை இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் வினா வகை மற்றும் விடை வகை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறது இதில் வினாவுக்கு மட்டும் ஒரு ஆறு வகையான வினாக்கள் இருக்குது வினா வந்து மொத்த எத்தனை ஆறு இதை சும்மா எப்படி ஆகிச்சிக்கலாம் மொத்தனா வினா வந்து என்ன செய்யலாம் யார் வேணால் கேட்கலாம் ஆனால் விடை சொல்கிறதான கஷ்டம் சொல்லுவோம் அது வினா யார் வேணால் கேட்கலாம் அப்போ வினா யார் ஆறு இப்போ வினா மொத்தம் எத்தனை ஆறு வகை இருக்குது விடையை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் ஒரு எட்டு இருக்குது விடைங்கிறது எட்டு விடைங்கிறது எப்படி சொல்லணும் வெட்டு ஒன்று துண்டு ஒன்று சொல்லணும் அப்போ வெட்டு எட்டு விடைங்கிறது மொத்தம் எட்டு வகை வினாங்கிறது யார் வேணால் கேட்கலாம் ஆறு வகையாக இருக்குது இப்போ அது என்னென்ன வகையான வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு டேபிளை போட்டு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கேட்குற நம்ம காலம் போக்கில் என்னது போகிற போக்கில் பல கேள்விகளை நம்ம கேட்டு போயிருக்கோம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க இப்படி தான் இந்த ஆறு வகையால் தான் நீ கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை வந்து ஒரு வகைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க அது என்னென்ன மணி வினாக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிவினா அரியா வினா ஐய வினா குழல் வினா கொடை வினா ஏவல் வினா இப்போ எங்கள் பாட்டி வந்து என்ன ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இது எப்போ வேலைக்கு போகணும்னு கேட்குது இப்போ நான் பாட்டிகிட்ட இருந்தது சொல்லணும் எப்போ வேலைக்கு போவேன் அப்போ இது என்ன வகையான வினா இது
சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் ஒரு மாணவன் எழுப்பி சிலப்பதிகாரத்தை எழுதுனது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அப்போ நான் அறிஞ்சிக்கிட்டே கேட்குறதுனால இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அறிவினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தான் விடை அறிந்திருந்தும் அந்த விடை வந்து இன்னொருத்தருக்கு தெரியுமானு கேட்குறது மேக்ஸிமம் இதை யார்கிட்ட கேட்பாங்கன்னா ஆசிரியர் வந்து மாணவர்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்போ இப்படி இங்கே கேள்விகள் வரும் ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்கிட்ட கேட்கறது எந்த வகையான வினா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்கலாம் ஒரு மாணவர் ஆசிரியர்கிட்ட கேட்கறது எந்த வகையான வினான்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்கலாம் அப்போ அரியாவினா அப்படிங்கிறது அரியாவினாங்கிறது ரெண்டாயிரம் டைப் அது என்னது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போ நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கேன் என் ஆசிரியருக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்போ எனக்கு தெரியாத ஒன்று நான் அறியாத ஒன்றை என் ஆசிரியரிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்காக கேட்பது அப்படிங்கிறதா அப்போ அரியாவினாங்கிறது நான் தான் ஒரு மாணவன் ஆசிரியரிடம் கேட்பது எந்த வகையான வினானா அது பேர் அரியாவினா அப்படிங்கிறது இப்போ நான் ஆசிரியர்கிட்ட என்ன கேட்கலாம் ஐயா அந்த செயலோட பொருள் என்ன சொல்லுங்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியல படித்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஆசிரியர் என்ன சொல்லுவாப்பில் அதுக்கான விடையை சொல்லிடுவார் நான் அதை அதை அன்னையிலேருந்து நான் அந்த விடை அந்த செயலை வந்து நான் அறிஞ்சுக்கிறேன் அப்போ அரியாவினாங்கிறது இது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம தானே ஐயா வினா அதாவது ஒரு ஐயத்தோடு கேட்குறது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்ம ஸ்கூலில் உக்காந்துருக்கோம் டேபிள் உடஞ்சி போச்சு டேபிள் உடஞ்சினுமே வாத்தியார் வந்தேன்னு என்ன செய்வாப்பில்ல யாருங்க அப்பாப்பில் தெரிலனா நாலு பேர்த்தையும் சேர்த்து வச்சு வழி தொட்டு போயிடுவாப்பில் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் எனக்கு பயமாக இருக்குது நான் யார்கிட்டையாச்சும் கேட்டு இது யாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் போய் நான் சொல்லணுமே அப்படின்னு உனக்கு எனக்குள்ள ஒரு ஆதங்க இருக்குது ஒரு பயம் இருக்குது அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிறக்காண்டி ஒருத்தனை போய் கேட்குறேன் இல்லை இந்த இந்த வேலையை பார்த்தது யார் இவனாடா அவனாடா அப்படின்னு கேட்குறோம்ல அதே ஐயம் தீங்கி அந்த அப்பா அப்படின் சொல்லிவான் இல்லை அவன் தான் உடச்சேனா அந்த இடத்துல எனக்கு பயம் பெயரும் ஒரு விடையை வந்து கிடச்சிருது அதுக்கு அது பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்க ஐயம் நீங்கி தெளிவு பெறுவதற்காக கேட்கப்படுற கேள்விக்கு பேர் தான் ஐயா வினா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது இந்த செயலை செய்தது மங்கையா மணிமேகலையா புதாரணத்துக்கு வீட்டில் வந்து ஒரு உள்ளே வந்து உருண்டுக்கிட்டே இருக்குது ஏ உள்ளே இருக்கிறது என்ன பாம்பா பூனையா அப்படின்னா நம்ம மட்டும் ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லை பாம்பா பூனையான்னு பூனைனா பயம் வராது பாம்புனா பயமாக இருக்கும் அப்போ அந்த பதில் மூலியமாக நம்ம ஐயத்தை வந்து போக்கிக் கொள்வதற்காக கேட்குறது தான் ஐய வினா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் கொழல் கொழல் அப்படின்னா நம்ம வாங்கிக்கிறது நம்ம கொள்வது நம்ம வந்து வாங்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ நம்மக்கிட்ட இல்லாத பொருளை ஒருத்தவங்ககிட்ட கேட்டு பெறுறதுக்கு பேர் தான் கொடை கொழல் வினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போய் இந்த ஆசிரியர்களுக்குனா புக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கடைக்காரர்கிட்ட கேட்குறோம் அவர் இருக்குன்னு சொன்னார்னா நம்ம அதை வாங்கிக்கிறோம் நம்ம அதை கொழல் கொழல்னா நம்ம அதை வாங்கி கொள்ள போகிறோம் இல்லைன்னு சொன்னால் பெஸாம் வீட்டுக்கு வந்து படுக்க போகிறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஜெயகாந்தன் சிறுகதையில் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு லைப்ரரி என்டியோ இல்லை ஒரு கடையோட ஓனர்டே போய் கேட்டோம் அப்படின்னா அவர் இருக்குன்னு சொன்னாலும் நம்ம வாங்கிட போகிறோம் அப்போ நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்காக கேட்கப்படுற கேள்வி பேர் தான் கொழல் வினா அப்படிங்கிறது கொடை வினா அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்குது இன்னொருத்தவங்ககிட்ட கேட்டு அவங்ககிட்ட இல்லைனா நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்பா இப்போ என்ட்ட நிறையா சாப்பாடு இருக்குது நான் ஒரு தின்னு போய் கேட்குறேன் ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிடியா சாப்பிட்றியாப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படின்னா சரி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அவங்க கொஞ்சம் சாப்பாடு கொடுத்து அவனை சாப்பிட வைக்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க பிறருக்கான் பிறருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்குறதுக்காக கொடுத்து வருவதற்காக கேட்கப்படுற கேள்விக்கு பேர் தான் கொடை வினா அப்படிங்கிறது கொடை கொடுக்கறதுக்காக இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்னிடம் பாரதிதாசன் கவிதைகள் ரெண்டு இருக்குது உனக்கு ஒன்று வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது அதுக்கப்புறம் நம்ம தானே ஏவல் வினா அப்படிங்கிறது ஏவல் வினா என்னது அந்த வேலையை நீ போய் செய்ய அப்படின்னு ஒருத்தனை ஏவி விடுறது இப்போ எல்லா கம்பெனிலையும் மேனேஜர் இப்படி தானே சொல்லுவாப்பில் நீ அதை செய்ய இதை செய்யு சொல்லி அதான் ஏவுதல் அவர் செய்ய மாட்டாப்பில் அவர் உட்காந்துருப்பார் நம்ம செஞ்சுட்டு வந்து கொடுத்து நீ ரிப்போர்ட் போட்டு அவர் சப்மிட் பண்ணுவாப்பில் அப்போ அவரன் வந்து நம்ம வேலை வந்து ஏவுறது இப்போ ஒருத்தனை வேலை ஏவுறதுக்கு பேர் தான் ஏவல் வினா அப்படிங்கிறது இப்போ வீட்டில் வந்து பெரும்பாலும் இந்த அக்கா தங்கச்சியை வந்து தம்பி 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 தங்கச்சிக்கிட்ட வந்து வேலை வாங்குறதுக்கு பேர் அதை வாங்கிட்டு வா இதை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து நீ கடைக்கு அமைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்க ஏவல் வினா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இப்போ அறிவு அறியாமை ஐயுறல் கொழல் கொடை ஏவல் தருவினா ஆறும் இழுக்கார் இது எந்த நூலில் இருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நன்னூல் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பெரும்பாலும் ஆறாவதுலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் நம்ம படித்த இலக்கண டாப்பிக் ஏதாச்சும் ஒரு செயலில் வந்திருக்கு அது எதா அந்த செயல் அடியை கொடுத்து எந்த இதுலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சால் தொல்காப்பியமோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இலக்கண நூல்னால் தொல்காப்பியம் நன்ன
அதுக்கு பேர் வெளிப்படை விடைகள் அப்படிங்கிறது அதாவது வெளிப்படையாகவே பதிலை சொல்கிறது இப்போ அவர் வராப்பில் மதுரைக்கு எப்படி பார்ப்போம்னு ரோட்டில் ஒருத்தர் கேட்குறாருன்னா இந்த அப்படி நேராக நம்ம கையை நீட்டிக்கிறோம் நேராக கையை நீட்டு நான் அப்படி போய்ட்டு அப்படி ஒரு லெஃப்ட் இப்படி ஒரு ரைட் எடுங்க மதுரை வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்படின்னா அது வெளிப்படையாக சொல்கிறது அது வெளிப்படி பண்ணா குறிப்பு விடை அப்படிங்கிறது என்ன மொத்தம் அப்படின்னா நம்ம சொல்கிறது அவனுக்கு புரியவே கூடாது அவனை போட்டு கிருக்கு குத்தி விட்டுருவாங்க அவனை அப்படி புலம்பு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் குறிப்பு விடை அவை ஒன்று கேட்டால் நம்ம ஒன்று பேசுகிறது அதுக்கு பேர் தான் குறிப்பு விடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அப்போ வெளிப்படை விடைங்கிறது நார்மலாக சொல்கிறது குறிப்பு விடைங்கிறது அவனை வந்து இது பண்ணி வைக்கிறது மென்டல் ஆகி விடுறது அதுக்கு பேர் தான் குறிப்பு விடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது அதாவது சும்மா ஒரு டெஃபனிஷனுக்காக இந்த இதை சொன்னேன் அதுக்காக நம்ம போய் அங்கே அப்படி பண்ணிடக்கூடாது வெளிப்படை விடைனா விரைகள் வந்து நேரடியாக இருக்கும் குறிப்பு விடைனா விடைகள் வந்து குறிப்பாக இருக்கும் அப்போ வெளிப்படை விடைங்கிறது எத்தனை வெளிப்படை மொத்தம் ஐந்து வகையை பார்த்தோம்னா அதில் மொதல் இருக்கிற மூணு தூக்கி என்ன வைக்கிறாங்க வெளிப்படையாக வைக்கிறாங்க அடுத்த இருக்கிற அஞ்சு தூக்கி குறிப்படையாக கேட்குறாங்க அப்போ இதிலே நம்ம உள்ளேயே போக தேவையில்ல கடைத்தறி எங்கே உள்ளது இது எந்த வகையான விடை அப்படிலாம் கேட்க தேவையில்ல இங்கேயே வச்சு செக் வச்சிடலாம் விடை வகை எத்தனை வகைப்படும் அதில் வெளிப்படை வகைங்கிறது விடைங்கிறது எத்தனை வகை எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க குறிப்பு விடைங்கிறது எத்தனையாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கட்டி போயிடலாம் இப்போ இதில் வெளிப்படையாக சொல்கிறது மூணே மூணு தான் அந்த எட்டில் அந்த கிருக்கு குத்துறது தான் என்ன இருக்குது மித்த இருக்கிற அஞ்சுமே இருக்குது குறிப்பு விடை அப்படிங்கிறது அப்போ குறிப்பு தான் அஞ் அதிகம் வெளிப்படையாக சொல்கிறது கம்மி தான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து முதல் விடையை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இடத்துலையுமே சுட்டு விடை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சிம்பிளான விடை இப்போ நம்ம கிட்ட ஒரு ரூட்டு கேட்குறியானா கையை நீட்டி எப்படி சுட்டி காட்டுவோம்ல அதுக்கு பேர் தான் நான் சொல்லுவாங்க சுட்டி விடை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ கடைத்தடை எங்கிட்டு கடைத்தடை இப்போ எங்கிட்டு போகிறக்கு இப்போ நம்ம ஊர் நம்ம ஊருக்கு வெளியூர் கார் வராப்பில் இப்போ அந்த அந்த கடை நவமணி சொல்லி எடுத்து எங்கே போகிறக்கு அப்படின்னா நேராக போய் லெஃப்ட் எடுங்க வந்துடும் அப்படிங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி கேட்க சொ சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் சுட்டு விடை அப்படிங்கிறது மறை விடை அப்படின்னு என்ன மொத்தம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் என்ன நம்ம ஒருத்தர் ஒன்று செய்ய சொல்கிறாப்பில் முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஏவல் அப்படிங்கிறத அதே மாதிரி இங்கே ஒருத்தர் நம்மளை ஒன்று ஏவ வராப்பில் அப்போ என்ன செய்யணும் நம்ம அதெல்லாம் என்னால் முடியாது நீ வேலையை பாரு என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மறுத்து கூறுவதுக்கு பேர் தான் மறை மறை விடைனானது மறத்து சொல்கிறதுக்கு பேர் கிடையாது மறுத்து மறுத்து என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் மறை விடை அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ கடைக்கு போவையா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுது அதெல்லாம் போக முடியாது என்னால் அப்படிங்கிறது மறுத்து சொல்கிறதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் மறை விடை அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க நேர் விடை அப்படிங்கிறது நேர் விடைனா கேட்குற கேள்விக்கு நேராகவே சொல்லிடுறது கடைக்கு போவையா போவேன் அவ்வளோதான் அது நேர்மறையாக சொல்கிறது ஒருத்தர் ஒருத்தர் எந்த மாதிரி ஒருத்தனை செய்ய சொல்கிறேன் ஆனால் அதனால் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போகிறது தான் நேர் விடை அப்படிங்கிறது அப்போ இதை பார்ப்போம் சுட்டு விடை கடைத்தறி எங்கிட்ட இருக்குது நேராக இருக்குது ஓகே இது டேரெக்டாக வந்துருச்சு ஆன்சர் வந்துருச்சு மறை விடைங்கிறது எப்படி போவையா போலையா அதாவது போறையான்னு கேட்டால் அதனால் போக முடியாதுன்னு சொல்லி மறுத்து தான் சொல்கிறாரு ஆனால் என்ன சொல்கிறார் டைரெக்டாக சொல்லிட்டாப்பில் அப்போ இதுவும் என்னது வெளிப்படையை விடையாக வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் நேர் விடை அப்படிங்கிறது போவையான்னு கேட்டால் அந்தா போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி காசு எடுத்துகிட்டு கிளம்புறது அப்போ இது என்னது பதில் வந்து நேரடியாக வருது இப்போ இந்த மூணோட பதிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நேரடியாக தான் வந்துருச்சு எந்த ஒரு மறைமுக பொருளுமே உள்ள இல்லை அப்போ இந்த மூணுமே என்ன சொல்லுவாங்க வெளிப்படை விடைகள் அப்படிங்கிறது அப்போ அடுத்து வர ஐந்துமே குறிப்பு விடைகள் அப்படிங்கிறது இதை பார்ப்போம் ஏவல் விடை அப்படிங்கிறது இப்போ ஏவல் விடை அப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து நம்ம செய்கிற சொல் சொல்கிறாப்பில் இப்போ அதை செஞ்சு கொடுப்போம் அப்படின்னா அதில் என்னால் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் மறை விடை நீயே போய் செஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏவல் அதாவது கேட்குற கேள்வி ஒரு அதாவது ஒருத்தன் ஒருத்தர் செய்ய சொல்லிட்டாங்க திருப்பி அவனுக்கே திருப்பி விடுறது பேர் ஏவி விடுறது பில்லி சுனி ஏவுகிற மாதிரி இந்த வேலையை நீயே செஞ்சுக்க அப்படின்னு சொல்லி ஏவி விடுறது அது பேர் தான் ஏவல் விடை அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஏற்கனவே ஏவல் வீணான்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ ஏவல் வீணான்னா என்னது ஒரு செயலை போய் நீ செய்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கடைக்கு போகிற கடைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா அது ஏவல் வினா நீயே போ அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி சொல்லிட்டேனா அதுக்கு பேர் ஏவல் விடை அப்போ ஏவல் வினா ஏவல் விடை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம்னா வினா எதிர் வினாதல் விடை அப்படிங்கிறது வினா எதிர் வினாதல் அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாப்பில் இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் பதில் சொல்ல போகிறோம் அந்த பதில்மே என்னவாக இருக்கணும் ஒரு கேள்வியாகவே இருக்கிறது இப்போ ஒருத்தர் வந்து என் நம்ம கூட படித்து வந்து கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடுறாங்கள அப்போ என் கல்யாணத்துக்கு
அதை அவனுக்கு நடந்ததை விடையாக சொல்கிறாப்புல அதுக்கு பேர் தான் உற்றது உரைத்தல் விடை அப்படின்னு சொல்கிறது உருவது கூறல் அப்படின்னா உற்றது உரைத்தல்னா ஏற்கனவே நடந்துருச்சு உருவது கூறல் இப்போ நீ என்கூட கடைக்கு வரையாயா அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை ஆ வந்தால் கால் வலிக்கும் இனிமேல் நடக்குமா ஒரு இதாக சொல்கிறது இனிமேல் உங்க கூட வந்தால் இது நடந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இனிமேல் நடக்கிறது அதை உருவது அப்படின்னா உருவதுன்னா நடக்க போவதை ஒரு பதிலாக சொல்கிறதுக்கு பேர் ஒரு கேள்விக்கு அதுக்கப்புறம் இனம் இன மொழி விடை இனம்னா நான் சொல்லியிருப்போம் ஒன்றுக்கு இனமானது இப்போ உனக்கு கதை எழுத தெரியுமானு ஒருத்தர் கேட்குறாப்புல அதுக்கு எனக்கு கதை எழுத தெரியாது ஆனால் கட்டுரை எழுத தெரியும் அப்போ கதைக்கும் கட்டுரைக்கும் என்னது அது ஒரு ரெண்டுமே ஒரு ரிட்டன் தானே எழுதுறது தானே அப்போ கதைக்கு க கட்டுரை அப்படிங்கிறது ஒரு இனம் அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு கேட்கறது கேட்கறதுனா அந்த கேள்விக்கு உண்டான விடைக்கு பதிலாக அது இனமான விடையை வந்து பதிலாக சொல்கிறதுக்கு பேர் அது இனமொழி விடை அதுக்கப்புறம் நம்ம தானே பொருள் கோல் அப்படிங்கிறது இப்போ பொருள் கோல்னால் பேர்லேயே இருக்குது பொருள் கோல் அப்படின்னு இருக்குது பொருள்னால் அது ஒரு பாடலோட பொருள் நம்ம எந்த ஒரு செய்யலையோ ஒரு பாடலையும் நம்ம படிக்க படித்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதில் பொருளை தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆனால் இப்போ சில நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாடலோட பொரு ஒரு பாடல் ஒரு செய்யலை படிக்கணும் அப்படின்னா டைரெக்டாக அது வந்து பொருள் தராது பின்னாடி இருக்கிற லைனை தூக்கி முன்னாடி போடுறது முன்னாடி இருக்கிற லைனை தூக்கி பின்னாடி போடுறது பொருளை மாற்றி சொ படிக்கிறது இந்த மாதிரிலாம் படித்தா தான் சிலதுக்கு வந்து பொருள் வந்து அகப்படும் அப்படி மாற்றி நம்ம படிக்கிறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க பொருள் கோல்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுக்கான டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ இதுக்கான டெஃபினிஷன் என்ன சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு செய்யுள் படிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செய்யுளில் சொற்கள் வந்து அமைந்திருக்கு அந்த சொற்களுக்குன்னு ஒரு பொருள்கள் இருக்குது அப்போ அந்த பொருளை படித்து கரெக்டான டெஃபினிஷனை கிடைக்கிற வரைக்குமே அந்த பொருளை அப்படியே மாற்றி மாற்றி போட்டு நம்மளுக்கு தேவையான டெஃபினிஷன் வந்து எடுக்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க பொருள் கோள்ங்கிறாங்க பொருள் கோலை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் எட்டு வகைப்படும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த விடையும் எட்டு வகைப்படும் இந்த பொருள் கோலும் எட்டு வகைப்படும் அதில் ஃபஸ்ட் இந்த இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மூன்று வகையான பொருள் கோலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் பொருள் கோலை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நைன்த் ஓல்டு புக் எடுத்து பொருள் கோலை வந்து படிச்சுக்கலாம் இந்த பொருள் கோலை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த டெஃபினிஷன் அதெல்லாம் கேட்குற தாண்டி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த பாட்டே சொல்லரும் சூழ்பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் மெல்லவே கரு இருந்து ஈன்று மேலலார் அப்படின்னு ரெண்டு லைனை தூக்கி வச்சுட்டு இது எந்த வகையான பொருள் கோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக வந்து இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு படிக்கிறப்பயே ஒரு கனெக்ஷனை போட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சரி ஓகே என்னென்ன வகையான பொருள் கோளாக இருக்குது அப்படின்னு மாற்ற அப்படின்னா ஆற்று நீர் பொருள் கோள் மொழி மாற்று பொருள் கோள் நிரல் நிறை பொருள் கோள் வில் பூட்டு பொருள் கோள் தாப்பிசை பொருள் கோள் அலைமறி பாப்பு பொருள் கோள் கொண்டு கூட்டு பொருள் கோள் அடிமறி மாற்று பொருள் கோள் மொத்தம் எட்டு வகையாக இருக்குது இதில் மொத்தம் மூணு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஆற்று நீர் பொருள் கோளையும் நிரல் நிறையும் கொண்டு கூட்டையும் மொத்தம் மூணையும் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மே ஆற்று நீர் பொருள் கோள் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு டாபிக் மட்டும் பிரித்து எடுத்துக்கிறோம் ஆற்று நீர்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஆறு எப்படி இருக்கும் அப்படியே போகும் அப்படியே வளைஞ்சு 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 போகும் ஆனால் கரெக்டாக போக வேண்டிய இடத்துக்கு கடலுக்கு வந்து போயிடும் கரெக்டு தானே இல்லை எங்கே எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு ஆறு ஒரு ஆறு வந்து மலையில் தானே உருவாகுது திரும்பி அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஊர் சுற்றிட்டு திரும்பி மலைக்கே வருமா வராது ஒரு ஆறு எங்கே ஆரம்பித்தாலும் அது கடலில் தான் போய் கலக்க போகுது அப்போ இடையில் வந்து பல தடைகள் இருந்தாலும் எதனா செஞ்சிடும் வளைஞ்சு வளைஞ்சு நேராக வச்சு போயிடும் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆற்று நீர் பொருள் கொள்ளும் நம்ம ஒரு பாடல் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் வளைந்து வளைந்து போகிற மாதிரி இருந்தாலும் கரெக்டாக வந்து இது ஆர்டராகவே தான் படிக்கணும் ஆர்டராகவே படிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா அதுக்கான பொருளை வந்து கிடச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு பாடலில் தொடக்கத்துலேருந்து முடிவு வரைக்கும் ஆற்று நீர் போக்கை போலவே என்னவாக இருக்கும் அப்படி வரிசை ஆற்று நீர் போக்கு நான் அதை அப்படி நேராக படிச்சுட்டே வர்றது எங்கேயுமே மாற்றாமல் படிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக பொருள் தரும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஆற்று நீர் பொருள் கோள் அப்படிங்கிறது இந்த பாடல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சொல்லரும் சூழ்பசும் பாம்பின் தோற்றம் போல் மெல்லவே கரியிருந்து ஈன்று மேலலார் செல்வமே போல் தலை நிறுவி தேர்ந்தநூல் கல்வி சேர் மாந்தரின் இறைஞ்சி காய்த்தவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பயிரை வந்து நெல் பயிரை வந்து நட்டு வைக்கிறோம் நட்டு வைக்கிறப்ப அப்படி லைட்டாக ஒரு மொளை வருமா இந்த மொளை வர்றப்ப எப்படி இருக்குமா கருவில் இருக்கிற பச்சை பாம்பு மாதிரியே இருக்குமா
கற்றவர்கள் வணங்குவது போல் கற்றவர்கள் வந்து ஒருத்த அடுத்தவங்க பார்த்தா ஒரு அறிஞரை பார்த்தா வணங்குவாங்களை தலை குனிந்து அந்த மாதிரி மாறிடுது அப்போ இந்த மாதிரி வரைந்து காய்ந்தது அப்படின் சொல்லி இந்த பாடல் வந்து பொருள் சொல்லுது ப வளர்கிறப்ப அதாவது கருவுற்று வ வெளியே வரப்ப பச்சை பாம்பு மாதிரி இருக்குது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது பண்பற்ற மக்கள் மாதிரி இருக்குது அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் முடிவில் வந்து வளைஞ்சிருது அப்படிங்கிறது இது இந்த இடத்துல எந்த ஒரு வார்த்தையுமே இப்போ காய்த்தவே கடைசியாக இருக்குது அதை தூக்கிட்டு போய் இந்த சொல்லரும் அப்படிங்கிற இடத்துல போட தேவையில்லை அப்படி வரிசையாக படித்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து பொருள் கிடச்சிடும் அப்போ ஆற்று நீர் போக்கை போல் நேராகவே அமைந்து வரிசையாகவே படித்தோம்னா பொருள் கிடச்சிது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஆற்று நீர் பொருள்கோள் இதை எப்படி கேட்கலாம்னா அதையும் சொல்கிறேன் சொல்லரும் சூல் பஸும் பாம்பின் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு கொடுத்து இது எந்த வகையான பொருள்கோள்னு கேட்பாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஆச்சுக்கலாம் மொத்தம் இப்போ பசும் பாம்பு அப்படின்னு ஒரு லைன் இருக்கா அந்த பாம் பசும் பாம்புங்கிற லைன் எடுத்து மேக்ஸிமம் அந்த ஆற்று பக்கம் வந்து ஆறு அந்த ஆற்றுக்குள்ள வந்து பாம்பு பச்சை பாம்பு வந்து நீந்திக்கிட்டே இருக்கும் பச்சை பாம்பு வந்து அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட்கட்டுக்காக பச்சை பாம்பு நீந்திக்கிட்டே இருக்குமா அப்போ இந்த பசும் பாம்பு அப்படின்னு வந்துட்டாலே நம்ம என்ன செஞ்சிடணும் ஆமாம் இது ஆற்று நீர் பொருள்கோள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கனெக்ஷன் வந்து போட்டு வச்சுக்கணும் இதோட நல்ல ஷார்ட் கட் இருந்தாலும் நம்மளே வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நிரல் நிறை பொருள்கோள் அப்படிங்குது நிரல்னால் நது நிரல் அப்படின்னா நம்ம காலம் ரோ அப்படிங்கிறோம்ல அது அதோட இது தான் நது இந்த நிரல் நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில் அப்போ அந்த நிரல் நிறை வந்து மாறாமல் பொருள் கொள்வதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க நிரல் நிறை பொருள்கோள் அதாவது நிரலும் நிறையும் கரெக்டாக வரிசை அமைஞ்சு வருது இப்போது இதில் வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்குது நிரல் நிறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று முறை நிரல் நிறை இன்னொன்று எதிர் நிரல் நிறை அப்படிங்கிறது இப்போ அது அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ முறை நெ முறை நிரல் நிறை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த திருக்குறளில் வந்து படிக்கலாம் அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னது அன்பு அறன் அன்பு அறன் ரெண்டு இருக்குது இதன் மூலயமாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதா பண்பும் பயனும் கிடைக்குதா அப்போ இதில் இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மற்றம் அப்படின்னா அன்பு மூலயமாக பண்பும் அறன் மூலியமாக பயனும் கிடைக்கிறது அப்போ இந்த அன்பும் அய அறனும் அப்படிங்கிற ரெண்டுமே என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பெயர் சொல் அப்போ அதோடய பயனிலேங்கிறது நம்ம தோப்புனா பண்பும் பயனும் அப்போ பெயர் சொல் வந்து வரிசை அமைஞ்சிருக்கு அதற்கான பயனிலையும் அதற்கான வரிசையிலே இருக்குது பெயர் சொல்ங்கிறது வரிசையாக இருக்குது அன்பும் அறன் இருக்குது அதற்கான பயனிலையான அன்புக்கு பண்பும் அறனுக்கு பயனும் அப்படிங்கிறதும் என்னவாக இருக்குது வரிசையிலே இருக்குது அப்படிங்கிறது பேர் தான் முறை நிரல் நிறை முறையாக அமைந்ததுனால இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க முறை நிரல் நிறை பொருள்கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எதிர் நிரல் நிறை அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்குது பெயர் சொல் வரிசையாக தான் இருக்கும்போது அதோடய பயனிலையான பின்னாடி வர்றது என்னவாக இருக்குது மாறி இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த திருக்குறளில் விலங்கோடு மக்கள் அணையர் இலங்கனூல் கற்றாரோடு ஏனையவர் இந்த இடத்துல கற்றார் கற்றாரோடு ஏனையவர்னு இருக்கா அப்போ கற்றார் அப்படின்னா யார் படித்தவங்க ஏனையவர் அப்படிங்கிறவங்க யார் படிக்காதவர் ஏன்னா கற்றாரோடு ஏனையவர் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஆத்தை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் இப்போ கற்றாரோடு அப்படின்னா கட் கற்றாரோடு அப்படிங்கிறது படித்தவங்களை குறிக்கிது ஏனையவர் அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கிது படிக்காதவங்களை குறிக்கிது அப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் எடுப்போம் விலங்கோடு மக்கள்னு இருக்கா அப்போ விலங்கு மக்கள் அப்போ இந்த இடத்துல விலங்கு அப்படிங்கிறது விலங்கு இருக்குது இந்த இடத்துல கற்றாக இருக்குது மக்கள் அப்போ நம்ம நிரல் நிறை பொருள்கள்னா என்ன வரணும் இப்போ விலங்கு அப்படிங்கிறது படிக்காதவங்களை குறிக்கணும் மக்கள்ங்கிறது என்ன வரக்கணும் கற்றவர்களை குறிக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படி மொத்தம் அப்படினா அதோடய பெயருக்கான பயனிலைங்கிறது மாறி இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுக்கிறோம் அதை மாற்றி நம்ம கரெக்டாக படித்து பொருளை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கு பேர் தான் எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கள் அப்படிங்கிறது இப்போ விலங்குகளை திருவுரல் என்ன சொல்கிறார் இந்த குரல் மூலயமாக படிக்காதவங்கள விலங்குகள் அப்படிங்கிறாரு படித்தவங்கள வந்து படித்தவங்கள வந்து மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாப்பில் அப்போ இதை மாற்றி பொருள் கொள்கிறதுனால இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எதிர் நிரல் நிறை பொருள்கோள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னதுன்னா கொண்டு கூட்டு பொருள்கோள் கொண்டு கூட்டுனா பேர்லேயே இருக்குது பின்னாடி இருக்கிறத அப்படியே கொண்டு போய் முன்னாடி இருக்கிறதோட வச்சு அப்படி கூட்டி நம்ம பொருள் கொள்கிறது உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் ஆழத்து மேலே குவளை குளத்தில் வாளின் நெடிய குரங்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஆழத்து அப்படின்னா என்னது ஆலமரம் ஆழத்து மேலே குவளை என்னது ஆலமரத்துக்கு மேலே குவலையா சரி ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க குளத்தில் வாலி நெடிய குரங்கு குளத்துக்குள்ளே குரங்கு இருக்கா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரணும் அப்படின்னா ஆழத்து மேலே அப்போ ஆழமரத்துக்கு மேலே ஒரு நெடிய வாழ் இருக்கிற குரங்கு இருக்குது குளத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன கோ
அதோ அங்கே நிற்கும் இப்போ இங்கே நகர பேருந்து நிற்குமா அப்படின்னா அவர் தெரியாமல் தானே கேட்குறாப்ல அப்போ அது என்னது அரியாவினா அதான் அங்கே நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லி கையை நீட்டி சுட்டி காமிக்கிறோம் அப்போ இது சுட்டு விடை அப்போ அரியாவினா சுட்டு விடை அப்படிங்கிறது இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன மொத்தம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ஒன்று அகம் இன்னொன்று புறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ அகம் அகம்னா என்னது அகம்ங்கிறது இல்வாழ்க்கை பேர்லேயே இருக்குல்ல அகம்னா உள்ள புறம்னா என்னது வெளியே அப்போ அகம்னா வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறது எல்லாமே அக அக வாழ்க்கையிலையும் வீட்டுக்கு வெளியே நடக்கிறது எல்லாமே புற வாழ்க்கையையும் சாருது அப்படிங்கிறது இப்போ வீட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்க போகுது வீட்டுக்குள்ளே ஒரு தலைவன் ஒரு தலைவி இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற காதல் வாழ்க்கை ஊழல் கூடல் அந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாமே அவங்களோட அகத்தை சார்ந்தது புறம்னா அது வெளியே போய் என்ன செய்ய போகிறாங்க பெரும்பாலும் தொழில் செய்வாங்க போர் செய்வாங்க அப்போ இதெல்லாமே புற வாழ்க்கையை வந்து குறிக்கிது அப்போ ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் வந்து அகப்பொருள் இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து ஒரு தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த அகப்பொருளை வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகே இந்த அகப்பொருள் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அன் அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அகப்பொருள் அகப்பொருள்னா ஒரு தலைவனுக்கும் தலைவிக்கும் நடக்க போகிறது இதை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் திணை அடிப்படையில் இந்த ஐந்து அதாவது ஐந்து வகை திணையை படிச்சிருப்போம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலின் ஐந்து வகை திணைகள் இருக்கா அப்போ ஐந்து வகை திணைகளுக்கும் தனித்தனியான மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்களுக்குள்ளே நடக்கிற அந்த ஊடல் கூடல் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த அகப்பொருள் அப்படிங்கிறது அப்போ அகப்பொருள்ங்கிறது மொத்தம் எத்தனை வகை இருக்குன்னா ஐந்து வகை அதாவது திணை அடிப்படையில் தான் பிரித்து வச்சுருக்காங்க எதனை அடிப்படையில் திணை அடிப்படையில் பிரித்து மொத்தம் ஐந்து வகையாக இருக்குது அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மொத்தம் அப்படின்னா அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதை அகத் அதாவது நார்மலாக அகத்திணைகள்ங்கிறது ஏழும் அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னா ஐந்து திணையினை அடிப்படையில் ஐந்தாக வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க அதில் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு இருக்கிறது பேர் தான் கைக்கிளை மற்றும் பெருந்திணை அப்படிங்கிறது கைக்கிளைங்கிறது ஒருதலை காமம் பெருந்திணைங்கிறது பொருந்தா காமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டையும் விட்டுணும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன கிடையாது கைக்கிளையும் பெருந்திணையும் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க இலக்கிய ஆசிரியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் மாற்ற அப்படினா ஒரு முறையான காதல்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா கைக்கிளைங்கிறது ஒருதலை காமம் ஒருதலை காதல் அது முறையான காதலாக கிடையாது பெருந்திணைங்கிறது பொருந்தா காமம் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த பொருந்தா காதலோ பொருந்தா காமமோ என்ன கிடையாது ஒரு திணை அடிப்படையில் பிரிக்க முடியாது அப்போ இந்த ஐந்து திணைகளை வச்சு தான் என்ன செய்ய முடியும் நம்ம அந்த க தலைவன் தலைவியோட வாழ்க்கையோட இல் வாழ்க்கை அக வாழ்க்கையை வந்து பார்க்க முடியும் அதனால தான் அந்த முதல் இருக்கிற அஞ்சு மட்டும் எடுத்துகிட்டு என்ன வைக்கிறாங்க அன்பின் ஐந்தினை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க இப்போ அந்த அன்பின் ஐந்தினையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த திணை அடிப்படையிலும் சொல்லி பிரிச்சிட்டாங்க சரி ஓகே அப்போ ஒரு திணை எடுக்கிற அந்த திணையை வந்து எப்படி எப்படி அந்த இல் வாழ்க்கையை பார்ப்போம் அப்படின்னா அதை மூணாக பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்கலாம்னா அந்த திணையில் இருக்கிற முதல் பொருள் அதே மாதிரி கருப்பொருள் அதே மாதிரி உரிப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ முதல் பொருள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த முதல் பொருள்ங்கிறது என்னது இப்போ எடுத்துனுமே போகிறோம் ஒரு திணைக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னா கீழே என்ன இருக்குது நிலம் இருக்குது மேலே என்ன இருக்குது வானம் இருக்குது அப்போ நம்ம கீழே நிலத்தை வச்சு நிலம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் மேலே இருக்கிற வானத்தை பார்த்து பொழுதுகளை கணக்கிடுறோம் பொழுதுகள்னா என்னது சாயங்காலம் மத்தியானங்கிறோம் அந்த மாதிரி பொழுதுகள் அப்போ முதல் பொருள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மொதல் மொதல் நம்ம என்ன இருக்கணும் நிலமும் பொழுதும் கீழே மேலே கீழே பார்த்தோம்னா நிலம் மேலே பார்த்தோம்னா வானம் வானத்தை வச்சு பொழுதை வந்து கணக்கிடுறாங்க இப்போ முதல் பொருள்ங்கிறது என்னது நிலமும் பொழுதும் கருப்பொருள்கள் கருப்பொருள் என்னது இப்போ முதல் பொருள் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து அங்கே அந்த ஊரில் யார் யார் இருப்பா அந்த ஊரில் வாழ்கிற மக்கள் இருப்பாங்க அந்த ஊரில் விலங்குகள் இருக்கும் அந்த ஊருக்குன்னு ஒரு தெய்வம் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மக்களுக்குன்னு ஒரு தொழில் இருக்கும் அப்போ இது எல்லாமே பேசுகிறது பேர் தான் கருப்பொருள் அப்படிங்கிறது அப்புறம் உரி பொருள்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா தலைவனுக்கும் தலைவருக்கு நடக்கிற அந்த காதல் வாழ்க்கையில் தூது அனுப்புறது கவிதை சொல்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே உரி பொருள் இப்போ முதல் பொருளையும் கரிப்பொருளையும் சாராது எல்லாமே ஒரு பொருள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ இது எல்லாமே ஐந்து இணைகளுக்கும் தனித்தனியாக இருக்குது இப்போ குறிஞ்சிக்குன்னா குறிஞ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் பொருள் என்னது இப்போ முதல் பொருள்னா அவங்க தெரியும் நிலம் மற்றும் பொழுது அப்போ குறிஞ்சிக்கு நிலம் என்னது மலை மலை சார்ந்த இடமும் இப்போ பொழுதுங்க என்னது அதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பெரும்பொழுது என்ன
ஒரு வருஷத்தை ஆறாக பிரித்தோம்னா அது பேர் பெரும்பொழுது ஒரு வருஷத்தை ஒரு நாளை ஆறாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சிறு பொழுது இப்போது இங்கே வந்து ஒரு வருஷம் ஒரு நாள் அப்படிங்குது ஒரு வருஷத்தை பிரித்தோம் அப்படின்னா பெரும்பொழுது ஒரு நாளை பிரித்தோம் அப்படின்னா சிறு பொழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு வருஷத்தை இவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துலையுமே இந்த ஆர்டர் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் எது இந்த கார் குளிர் அடுத்து முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனியில் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டர் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கார் நிற்கிது காருக்குள்ளே ஏரியா உட்காந்துருக்கோம் உட்காந்துனுமே ஏசி ஓடுறனால ரொம்ப குளிராக இருக்குது குளிராக இருக்கிறதுனால முன்னாடி அந்த பட்டனை தேடுறோம் ஏசி பட அமத்துற பட்டனை முன்னாடியும் பார்க்குறோம் பின்னாடியும் பார்க்குறோம் அதே முன்பணி பின்பணி இதில் என்ன இதை தாண்டி வர்றது இளவேனில் முதுவேனியில் அப்படிங்கிறது அவ்வளோதான் இளவேனில் முதுவேனியில் அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு கார் இருக்குது சும்மா அந்த ஆர்டருக்காக கார் அதுக்கப்புறம் குளிர் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேனில் சொல்லி அந்த ஆர்டர் அந்த ஆறு ஆர்டர் எடுத்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு நேராக எங்கே போகிறோம்னா அந்த அஞ்சாவது இடத்துக்கு போகிறோம் எங்கே அந்த இளவேனில் காதம் இருக்கா அந்த இளவேனில் காலத்தில் போய் சித்திரை வைகாசி நம்ம தமிழ் மாதங்கள் வரிசையாக தெரியும்ல சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடின்னு தெரியும்ல அதை வந்து நம்ம வரிசையாக வந்து எழுதுகிறோம் ரெண்டு ரெண்டு ஆள் எழுதுகிறோம் சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழித்தை மாசி பங்குனி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டர் படி வரிசை எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆறு பெரும்பொழுதுகளை ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் மொத்தம் அப்படின்னா சிறு பொழுதுகள் அப்படிங்கிறது சிறு பொழுதுகளை எப்படி பிரிக்கலாம் மொத்தம்னா ஒரு நாளை வந்து ஆறாக பிரிக்கிறது சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை நாள் இருக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது ஒரு நாளைக்கு அந்த இருபத்தி நாலு டிவைடர் போய் ஆறு அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம் எத்தனை வரும் நாலு மணி நேரம் வரும் அப்போ ஒவ்வொரு பொழுதும் நாலு நாலு மணி நேரம் ஒவ்வொரு பொழுதும் நாலு நாலு மணி நேரமாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துனுமே காலையிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ காலைன்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்துமே நம்ம வந்து என்ன இருக்குது இங்கே ஆறு மணி அப்படிங்கிறத பேஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஆறு மணிக்கு மேலே ஆட்டோ ஓடாதுன்னு சொல்லுவார்ல அதே மாதிரி அந்த ஆறு மணிங்கிறது பேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஆறு மணிலேருந்து நாலு நாலு மணி நேரமாக கூட்டி கூட்டி கொண்டு போனோம்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடலாம் இந்த ஆறு பொழுதுகளே கண்டுபிடிச்சி போகலாம் இப்போ காலையில் ஆறு மணிக்கு எடுக்கிறோம் அங்கே ஒரு நாலு மணி நேரத்தை கூட்டினோம்னா பத்து மணி வரைக்கும் அது ஃபுல்லாகவே காலை அப்புறம் சூரிய வெயில் சூரிய வெயில் வந்து நண்பகல் வெயில் அப்படிங்கிறோம்ல அப்போ நண்பகலுங்கிறது பத்து மணிலேருந்து நாலு மணி நேரத்துக்கு கூட்டினோம்னா ரெண்டு மணி வரைக்கும் அப்போ நண்பகலுங்கிறது பத்து டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்பாடு இந்த ரெண்டு அடுத்து வந்து ரெண்டு மணிலேருந்து நாலு மணி நேரத்தை கூட்டினோம்னா ஆறு மணி வரைக்கும் இருக்கா அந்த ரெண்டு டூ ஆறில் சூரியன் அப்படியே என்ன செய்யும் மறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ எல் பாடு எற்பாடுங்கிறத பிரித்தோம் அப்படின்னா எல் ப்ளஸ் பாடுன்னு வரும் எல்லுங்கிறது சூரியன் அப்போ சூரியன் மறையும் நேரத்தை தான் அந்த எல் பாடுங்கிறாங்க அப்போ எற்பாடுங்கிறது ரெண்டு மணிலேருந்து ஆறு மணி வரைக்கும் அடுத்து திரும்பி நான் அந்த நாலு மணி நேரத்தை கூட்டுறோம் சாயங்காலம் ஆறு மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் மாலை நேரம் மாலை நேரங்கிறோம்ல சாயங்கால நேரத்தில் ஒரு டீஐயே குடிச்சிட்டு வரோம்னா அதே மாலை நேரங்கிறது ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி வரைக்குமே மாலை நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் பத்துலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் பத்துலேருந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்தை கூட்டினோம்னா ரெண்டு மணி வரைக்கும் போகும் அது சாமம்ங்கிறோம்ல தமிழ் இந்த சாமை கொடாங்கி சாமை கொடாங்கி வந்து இது அடிச்சுக்கிருப்பாங்க உடுக்கி அடிச்சுக்கிருப்பாங்க அதான் யாமம் அப்படிங்கிறது அடுத்து ரெண்டு டூ ஆறுங்கிறது வைகரை வைகரைங்கிறது என்னது திரும்பியும் சூரியன் வந்து வெளியே வர்றது அதே வைகரை அப்படிங்கிறது ரெண்டு டூ ஆறு அப்படிங்கிறது அவ்வளோதான் இந்த ஒரு நாளாக ஆறாக பிரிக்கிறது இங்கே ஏற்பாடுங்கிறது எல் ப்ளஸ் பாடு சூரியன் வந்து உதிக்கும் நேரம் இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் பெரும்பொழுதும் பார்த்துருக்கோம் சிறு பொழுதும் பார்த்துருக்கோம் இந்த பெரும்பொழுதும் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது கார் காலம் குளிர் காலம் முன்பணி பின்பணி இளவேனில் முதுவேலின்னு இருக்குது இந்த ஆறுமே எல்லா நிலத்துக்குமே வருமா குறிஞ்சிக்கு இந்த ஆறுமே வருமா முல்லைக்கு ஆறுமே வருமா கேட்டால் கிடையாது அப்போ குறிஞ்சிக்குன்னு சில பொழுதுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு ஐ ஒவ்வொரு திணைகளுக்கும் சில சில பொழுதுகள் இருக்குது ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துமே வரிசை அழுதிக்கிறோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு போடுறோம் பக்கத்தில் வந்து அதோடய பெரும்பொழுது அது பக்கத்தில் வந்து என்ன இருக்குது சிறு பொழுது அப்படின்னு இருக்குது இப்போ குறிஞ்சி எங் எங்கே ஆரம்பிக்குது கூவில் தான் ஆரம்பிக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் எடுத்துலுமே கு மூ அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ கரெக்டாக இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா குறிஞ்சின்னு இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் குறிஞ்சியில் முதல்ல இருக்கிற கூவை தான் எடுத்து எழுதணும் ஷார்ட்கட்டுக்காக சொல்கிறேன் கூவை தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதணும் கூ முட்டை மாதிரி மாற்றி எழுதிடக்கூடாது அப்போ கூ முட்டை அப்படின்னா கூ மூ அந்த ரெண்டு எழுத்து கிடைக்கிதா கூ முட்
முதுமையான வேலும் எங்கே இருக்குது பாலை நிலத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் நைட் ஆனால் பனி இருக்குது ஆனால் முன்பணி கிடையாது எல்லாமே பின்பணி தான் ரொம்ப அதிகமான பணி தான் அப்போ இளவேனில் முதுவேனில் மற்றும் பின்பணி எங்கிறது பாலை நிலத்தில் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிறுபொழுதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வரிசையாக பிடிச்சிக்கிறது யாமம் மாலை வைகரை ஏற்பாடு மற்றும் நண்பகல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்டர் படி இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சாட்கட்டை போட்டு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா நிலத்துக்குமே என்ன இருக்கும் ஒரு முதல் பொருள் நிலமும் பொழுதும் இருக்கும் அதே மாதிரி கருப்பொருள் அங்கே தனியாக வந்து மக்கள் இருப்பாங்க அந்த மக்களுக்கு ஒவ்வொரு பேர்கள் இருக்கும் அவங்க செய்கிற தொழில்கள் இருக்குது ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிற விலங்குகள் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கவிதை எழுதுகிறப்ப என்ன செய்வாங்க இந்த உரிப்பொருள் அப்படின்னு என்னது இந்த தூது அனுப்புறது அந்த மாதிரி கவிதை காதல் அந்த மாதிரி இருக்கிற உரிப்பு அதை வந்து உரிப்பொருள் சொல்லுவாங்க அதாவது முதல் பொருளும் கருப்பொருளும் இல்லாத எல்லாமே உரிப்பொருள் அந்த உரிப்பொருளை வந்து இந்த கருப்பொருளை வச்சு அமைச்சு பாடுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க உரிப்பொருளை கருப்பொருளோட பின்னணியில் அமைச்சு பாடுறது அப்படிங்கிறது ஒரு வரம்பு இது மட்டும் சும்மா ஆச்சுட்டா போதும் உரிப்பொருளை வந்து கருப்பொருளோட பின்னணியில் வச்சு பாடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த டேபிள் நம்ம பார்த்தோம்ல ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் என்னென்ன மாதிரி தெய்வம் இருக்குது அங்கே இருக்கிற மக்கள் யார் உணவு என்ன விலங்கு என்ன பூ மரம் பறவை ஊர் நீர் பற யாழ் பன்னு தொழில் அப்படிங்கிறது இதில் வந்து கண்டிப்பாக எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும் அதனால் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் இந்த அதாவது சும்மா பார்க்குறப்பல அந்த டேபிள் ஒரு டைம் லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஈஸியாக வந்து என்ன செஞ்சிடலாம் மைண்டில் வந்து நீ பாட்டிடலாம் ஒரே நாளில் வந்து மனப்பாடம் பண்ண அப்படினா கண்டிப்பாக மறந்து போயிடும் திரும்பி திரும்பி ஒரு டைம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஈஸியாக தான் செஞ்சிடலாம் மைண்டில் வந்து நீ பாட்டிடலாம் அவ்வளோதான் அன்றைக்கான இலக்கணம் டாபிக் வந்து முடிஞ்சு லாஸ்ட் டவுட்னால் ஒரு செஷன் போட்டு கிளாரிஃபை வந்து பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்க்கலாம்